必须尽快回到族人身边。苏母。你偷偷从天宫跑到这里，会让人担心的。老师，别过来，我们已经是敌人了。哦，我们的师徒关系这么脆弱的吗？阿修罗和天界开战，大义面前，你我都没有选择。哼，你连说话都有几分像我了。你要回去参战，然后呢？把我杀了？不，我。你还记得？自己要改变阿修罗的志向吗？一直以来，老师所有的教诲我都铭记在心，但是那不是我的教诲，你的志向，学到的道理，都是你主动选择了他们。我教与不教，你最终都会走上这条路，因为这才是真实的你，而不是像现在这样被所谓大义裹挟。可是，我的族人都还在浴血奋战。我怎么能袖手旁观？你的族人现在缺的，恰恰不是你单薄的支援，而是能带领他们改变未来的理性的声音。还有可能吗？说实话，我也没有把握。现在整个阿修罗族都战役正胜，但不能因为机会渺茫就放弃。清醒的人更应该往正确的方向努力。把刀给我吧。先过我这关，对不住了。啊！啊！速度长进，但招式可以更出其不意。啊！老师，我是认真的。啊！啊！不要盲目使用你的力量。啊！修罗连环刀。那我就全力以赴了。战力的确有提升，只是过于急躁，容易暴露出弱点，还需磨练。老师，我我知道你想为族人而战，但此刻停下
才是最好的行动。越不冷静，越是浪费时间，只会让更多的族人枉死。你的刀，应该用在更重要的地方。我还能做什么？你现在能做的，就是别想太多，静静养伤。有些行动，是需要等待时机的。如来，你果然有能力救回苏母，但他有没有资格活下去，得由议会说了算。苏母，跟我回去。仙人是由我带走的，什么时候回去，自然也是我说了算。哼，我是在以王的名义宣召斗士。如来，你若要插手阿修罗族之事，就拿出你的实力与我一战。在此处一决高下吧，与狂王决斗只会扩大战局，现在还不是时候。怒意金箍棒。哟，狂王，好久不见！孙悟空，你，你变了副模样，帅吧？这才是我本来的样子。狂王，现在就来履行当日的约定吧。孙悟空。努力修行吧，等你变得更强时，再来挑战我。阿修罗王，下次我一定要跟你分出高下。你的妖魂的确变强了，我就让你开开眼界。与你毫无关，我奉劝你不要自找麻烦。哼，麻烦？笑话！就凭你身上这点微不足道的功夫，对我来说根本算不上麻烦。提升了，哼，好像你又强了那么丁点儿。哼，真啰嗦。
打哪儿呢？是不是眼花了？我帮你治治。拿出真本事！走吗？悟空也才刚刚认真起来。你的闹剧到此结束。你要死了！你才怪！怎么样？你还满意吗？嗯，这才是你真正的实力。我才出了一成力，你也别藏着掖着，有什么本事都使出来。那我如你所愿。这家伙！
聊的攻击是没有意义的。并非等闲之辈，但比起父王，还是要差远了。现在论胜负，还为时尚早。苏墨，边看边学吧。为止了，斗神无砍。视线，你的一举一动，我都看得清清楚楚
再打下去，狂王的战役会盖过李治，那就麻烦了。定会两败俱伤，甚至造成无法挽回的后果。这么严重吗？如今暗魂当道，孙悟空肩负送官永恒之火的使命，而你父亲狂王，则是解开天界与阿修罗夙愿的关键。他们都决定了这世间的未来。苏母，你没事吧？我我没事。苏母，任何人不能介入阿修罗的决战，你竟会犯这种错误，这就是你在天界学到的规矩吗？我与苏魔无关，事情因我而起，他并非要故意破坏阿修罗的规则，只是不想让事态失控。这场大战真的不能回头了吗？你想说什么？千百年来，族人们为了荣誉，不停的战斗和杀戮，可我们并没有因此变得更强大，反而陷入无尽止的损耗中。我更认同如来老师所说，比起战斗本身，为什么而战更为重要。我想学习战斗以外的知识。如来，我来的正是时候吧。帮人帮到底，我再留一会儿，帮你们击退阿修罗如何？悟空，我知道你是真心想帮我，但世间问题的种种，莫不与永恒之火异味有关。只有根本问题解决，其他问题才能迎刃而解。所以，加快西行进程，永远是你的第一要务。你们是商量好了排挤我吗？师傅让我来帮你，你却又让我回去。你不用担心，天界与阿修罗的问题，我自有应对之策。哼，那先说好了，你再有麻烦，我可不来了。你尽管放心去办。
我塞塞牙缝，我自量力。住天神的傲慢，果然一直都没变。我都能感受到你的突破，真是不错的猎物呢。你们阿修罗废话真多，放我天界者，我便一一诛杀。<笑>很好，这样的天神杀起来才不会无聊。随意踏足前线，要是被他们发现了，可没那么容易逃脱。幸好有如来大神救了我，但如来大神为何不直接解决了他们呢？杀戮，并不能结束这场战争。何况，我已有遗迹，不过需要你的帮助。我。喂，嗯，等等我。我是六等斗士来来，我刚活捉到一个文官，这家伙说我们知道天神的消息，会对我们有用。你们回大营的话，把我也烧上吧。活捉战俘也不错，没准能套出点天界消息。好，就跟我们一起回去吧。白狗，斩杀一百二十八名天神，获同等数量兵器
，加十五，一百斤。一百多有什么好庆祝的？下次，老子要杀一千人！杀个光棍！杀个废物！哼，你们这群残废，还有脸来邀功？我们也杀了不少天神，这是我们应得的。阿修罗的物资是分给能打的斗士。给我！给我！给我！给我！给我！给我！给我！给我！给我！给我！给我！给我！给我！我！给我！给我！给我！给我！给我！给我！给我！给我！给我！给我！给我！给我！给我！给我！给我！给我！还是做我们的奴隶，我们自己选。阿修罗的耻辱，贪生怕死。听着，下次攻击最好的斗士，将得到这两名奴隶及他们的家人。没有战斗能力的阿修罗，只能沦为毫无尊严的底层。这便是阿修罗族的陋习。无休止的战争，只会让他们在野蛮的道路上越陷越深。天神与阿修罗的恩怨也无从化解，破局的关键在于狂妄。啊！痛快天君听令，组成剑阵迎敌。放箭！狩猎开始。持续至今，天兵们早已疲惫不堪，根本挡不住亡命进攻的狂王大军。是是狂王。
铁粉心呐、啊，宝灵。天神的震怒。大神，你总算来了！你马上回天宫，把他交给沙希。天界的存亡，就在你手里。求见，沙星大神，马上！嗯、没想到他居然能逃出来，实乃万幸。看他神色匆忙，说不定有敌军的关键信息。千辛万苦才从狄英带回来的消息，绝对珍贵。这个情报要由如来大神亲自说。如来？哦。先说好啊，我只负责传话，生气了不要拿我出气啊。如来，你现在在哪儿？我正在狂王阵中。什么意思？我化身阿修罗斗士，混入狂王阵中，寻求终止战争的办法。阿修罗与天界的宿仇恩怨的确难解。不过，我已有头绪。第一步，我们要指挥天界撤军，退守天宫。天军在石墙防线僵持下去，只会加剧透支前线的战力，白白牺牲更多生命。撤军退守，如来大神，你可别害我呀！笑话。撤军放任阿修罗登陆天宫，这后果不堪设想。这种时候撤军，置天界威严于何地？况且万一有任何差池，后果谁能承担？哈
。曹秋预料不会这么顺利，但我现在要去补全停战的关键一环，说服天界这边，就拜托杀心你了。这家伙每次都是这样，凭什么笃定我会站在他那边？杀心大神，万万不可听信如来之言呐！依我看，如来潜入敌营是假，投敌叛变才是真。大战以来，天宫到石墙战线拉得过长，导致调度迟缓，前线天兵疲于应战。如来既然提议撤军，必然是想到了突破此局面的奇策。那家伙虽然行事古怪，但往往能找到正确的路。在座的每一位长老，在天空都有自己的属地，是大家经营数百年的情绪啊！没错，万万不能让阿修罗登陆天宫啊！各位长老，既然如此为天界着想，不如亲自去镇守前线，践行你们的承诺。身为这场战事的最高统领，我的决策只需要无条件执行，即刻开始谋划撤军。是。其他看你了，如来这段时间，你化身阿修罗潜伏在我的营地，有什么意图？还是没能瞒住你。我是来劝你退兵的。天神残杀，驱逐阿修罗先祖时，就该料到这一天。这是阿修罗族的复仇之战，无可避免。若要归根溯源，是当年的阿修罗族不受约束在先。轻易伤害无辜天神，导致天神对整个阿修罗族产生恐惧。阿修罗中又有无辜者，因此深受偏见之苦，越发激起了对抗之心。于是双方世世代代的仇恨由此循环而起。一切归源于两族的天性不同，而因这宿敌之名，千万年间，两族却有无数无辜者因此牺牲。结束这场战争，才是最明智的选择。阿修罗族从不议和。我知道阿修罗之间是以战斗互通心意。既然如此，不如就让我用战斗来传达自己的心意。任何人向我挑战，我都不会拒绝，尤其是你，如来。
治我。接受吧，我这个好朋友的心意。最重视的对手。等一下，带他去收拾干净。是是。哦同归于尽，这就是你所追求的结果吗？刚才是我创造的一个空间，损失幻境，但却是我根据现实推演的。真实战斗起来，必有不同之处。不变的是，我依然会与你死战到底。我不畏惧死亡。如果我要走的路只能迎向死亡，我会坦然接受。的确勇武，但是这样的死亡，对你我有何价值可言？正如我在战斗前所说，天界曾进攻阿修罗，阿修罗也侵略过天界。互相复仇与屠杀，是永无止境的。无数无辜者因此牺牲。战斗不是唯一价值，杀戮只会抹杀一切。
其实阿修罗族战胜天神，也将损失惨重。更重要的是，以阿修罗嗜杀传统，存活者必然会开始互相残杀，不断内耗血乳，直至灭族。你想怎么做？停止攻打天界，两族签订和平契约，从此互不侵犯，以及。打败三王，统一阿修罗。如来，你竟然向我提出如此荒唐的建议！这个建议听上去确实荒谬至极，但却是能同时保住天界和阿修罗族的唯一解。只有你，成为阿修罗族唯一的王，才有可能真正改变阿修罗的传统与未来。阿修罗太过看重战斗，反而抹杀了其他的可能。我经历过阿修罗残酷的现实，如果规则可以改变，也许我们的命运会有不一样的结果。你愿意去尝试吗？嗯，如果不能改变规则，那就由我来制定新的。嗯，你乐观的计划，是否只是你的一厢情愿？在见到第十天之前，我仍会继续战斗，相信一定会顺利的。此事早已拜托一个我最信任的人去完成。心里瞧吧，老夫绝不做逃兵。广目天王，军军命如山，不得违抗。杀、嗯、心，你最好有合理的解释。撤，老夫来殿后。快走，快走。掩护士兵撤退，放箭。天君完成撤退还需要时间，必须阻止阿修罗飞上黄金大道，摧毁石墙战线，或许能暂时拖住他们。去为守护天界尽最后一份力吧。
，又来了不少伤兵。是啊，这尉迟都快装不下了。快进浴池里泡一泡，伤口就可以修复了。兄弟，你是哪条战线的？吃过天王麾下的，南边战况太惨烈了。我们北边一样，我随神将征战多年，从来没这么狼狈过。我们东边付出了惨重的代价，才守住了十强战线。可如今杀心护法一声令下，就让我们撤军。就是，我们跟阿修罗交战无数，哪次有像今天这样窝囊过？那些前线战士都白白牺牲了，地势天把统帅大权交给他。就是一个严重的错误。是是杀心大神，你们身为天君却公然妄议上级，目无尊长，该当何罪？全部降职三等。自己去向当值神官领罚吧。地神殿，阿修罗马上就要攻上天宫了，你快出来主持大局吧！没错，事态紧急呀、啊。和狂王签订和平契约的事，你怎么看？呃，姿势体大，阻力会不小。地势天，你的态度很关键呢、啊。嗯，我心中已有决定。战士们，时候到了，前往乘风气流点，我们登陆天宫。修罗靠近半步，誓死守卫天界。狂王是为缔结合约而来，大家不必过分紧张。如来，果然是你的主意。你引狼入室，到底居心何在？通过和谈化解一场旷世大战，与两族都是损失最小的决定。混账！谈判得到的都是假和平。阿修罗不值得信赖，向他们妥协就是出卖天界，出卖所有战死的天兵战士。没错。此仇不报，怎么对得起死去的天兵战士？就算战死沙场，我们天神也绝不屈服。如来，你还是太乐观了。兄弟。军将士，你们想违抗命令吗？哼！看，那就是地势天，他的人头是我的。狂王，老夫已恭候你多时，与阿修罗修好一事，请进去细聊。不必，我只要你的一句话。天界与阿修罗的千古之仇，就在今日结束。自此
，我们缔结和平之约。天地竟同意弹劾，天界威严何存？就是啊，他什么告慰死去的战友？不打了，太便宜他们了吧！一切都得听从王的旨意。李世天，你若背弃誓言，我必将天界化为血海。我于众神面前立此誓言。大修罗斗士，我们今天要去挑战更高的目标，我们要破旧立新，建立崭新的国度，斩杀三王，一统阿修罗。三王的决斗，所有天神都不能插手，否则蒙月视为无效。嗯。剩下的威胁，便是阿修罗其余三王。真不让人省心。有狂王做我们的盟友，战况总算有所好转。可惜一波未平，一波又起啊！宝玲，你觉察到了吗？元始玉尊拿到永恒之火，前往禀戒。那个家伙竟然违背协议，太不道德了！贪婪才是他的本性，他要在起点彻底吸收永恒之火的力量。必须现在就去阻止他！楚王大军已抵达天界，即将在南门登陆。终于要来了！我要将整个天宫都化作血海炼狱。狂妄的阿修罗，你们是被驱逐天界的不洁之神，我等绝不容许你们再次放肆！城墙起！<笑>天神已经丧失斗志了吗？就凭这堵无力的城墙，你想抵挡我吗？给我破！杀气！我侯，在发什么疯？